এই ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে জনাব ফাহাদ ভাইয়ের অনুরোধের ভিত্তিতে তিনি তার নিজ জেলার সিরাজগঞ্জ সম্পর্কে ভিডিও দেখতে চেয়ে কমেন্টস করেছিলেন সিলেট জেলার ইতিহাস নামক ভিডিওতে ধন্যবাদ ফাহাদ ভাই যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত তাঁত শিল্পে বিখ্যাত প্রাচীন জেলা সিরাজগঞ্জ বিওয়ার্স মেরার অফ অ্যাডভেঞ্চারের আজকের পর্বে জানব সিরাজগঞ্জ জেলার ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং এখানকার মানুষের জীবন আচরণ অনুরোধ করব এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন তো চলুন শুরু করা যাক সিরাজগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা রাজশাহী বিভাগের তৃতীয় এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গের চতুর্থ সর্বোচ্চ উন্নত জেলা শহর এবং একটি প্রশাসনিক অঞ্চল উপজেলার সংখ্যা অনুসারে সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশের একটি এএস এর নিবুক্ত জেলা বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার দারিদ্রের হার ছয় শতাংশ তাঁত শিল্প এই জেলাকে বিশ্বের দরবারে আলাদাভাবে পরিচিত করেছে এছাড়া বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু এবং সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাবাদের অপূর্ব সৌন্দর্য এই জেলাকে পর্যটন সমৃদ্ধ জেলার খ্যাতি এনে দিয়েছে সিরাজগঞ্জের গ্রামগঞ্জে একসময় বিকাল হলেই ছেলেমেয়েরা আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বান্দা বৌসি গুল্লাসু কানামাসি হাডুডু ডাঙ্গুটি সহ বিভিন্ন খেলায় মেতে উঠত গ্রামের বিবাহিত অবিবাহিত পাড়ায় পাড়ায় গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠী এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রাম এই খেলার প্রতিযোগিতা হতো বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজও ছিল বর্তমানে যদিও তার আগের মতো নেই এই জেলায় সব ধরনের ফসলই কম বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে এখানকার কৃষকরা চর এলাকায় বাদাম ভুট্টা গম মরিচ পিঁয়াজ রসুন ধান সহ ব্যাপক ফসল উৎপাদন করে থাকে এসব ফসল উৎপাদনের পর সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলেই সিরাজগঞ্জ হয়ে উঠবে কৃষির অন্যতম হাব লোক সংস্কৃতি জারি গান সারি গান মুর্শিদি বাটিয়ালি গান বেশ জনপ্রিয় এখানে তীরধনুক লাঠি খেলা নৌকাবাই সহ নানা ধরনের খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে সিরাজগঞ্জ দেশের অন্যতম তাঁত প্রদূষিত এলাকা এ জেলায় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত সিরাজগঞ্জ জেলার সাথে তাঁতের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এ জেলায় তাঁতি পরিবারের সংখ্যা মোট চোদ্দ হাজার আটশোটি এবং তাঁত সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারেরও অধিক প্রতি বছর এ জেলায় হস্তচালিত তাঁত থেকে প্রায় তেইশ কোটি মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয়ে থাকে এছাড়া এই শিল্প সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রায় তিন লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁতিরা শাড়ি লুঙ্গি গামছা থান কাপড় থ্রিপিস গ্রামীণ চেক সহ বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র উৎপাদন করে থাকে দেশের অন্যান্য জেলার মতো সিরাজগঞ্জ জেলায় তাঁত শিল্পের নিয়োজিত অধিকাংশ লোক পল্লী এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের প্রচলিত ব্যবস্থা এখনও অত্যন্ত অসংগঠিত জেলার কয়েকটি হাটে তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রি হয়ে থাকে যার মধ্যে সোহাগপুর হাট শাহাপুর হাট এনায়তপুর হাট ও সিরাজগঞ্জ নিউ মার্কেট হাট উল্লেখযোগ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে সিরাজগঞ্জ মহকুমা এবং উনিশশো সালে জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সিরাজগঞ্জ জেলা এ জেলার দক্ষিণে পাবনা উত্তরে বগুড়া পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা পশ্চিমে পাবনা নাটোর ও বগুড়া জেলার অবস্থান বর্তমানে এ জেলার মোট আয়তন আঠাইশশো বর্গ কিলোমিটার এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এ জেলাকে মোট নয়টি উপজেলায় ভাগ করা হয়েছে উপজেলাগুলো হল বেলকুচি কমরখন্দ চৌহালি কাজীপুর রায়গঞ্জ শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ সদর তারাস উপজেলা এবং উল্লাপাড়া উপজেলা এছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলায় সলঙ্গা যমুনা সেতু পশ্চিমে নায়দপুর নামে তিনটি থানা রয়েছে সিরাজগঞ্জে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস মোট পঁচানব্বই দশমিক সাতচল্লিশ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা চার দশমিক পাঁচ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা বাকি শূন্য দশমিক তিন শতাংশ অন্যান্য ধর্মালম্বী এ অঞ্চলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি কিছু ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী সিরাজগঞ্জ জেলা ঢাকা থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বর্তমানে এই জেলায় প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আশি জন মানুষের বসবাস কথিত আছে সিরাজ আলী চৌধুরী নামক জমিদারের নামের সাথে মিল রেখে এই জেলার নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ জেলা মূলত পানিতোয়া মিষ্টি ক্ষীর খাসা দই সলপের ঘোল ধানসিঁড়ি দই 
এবং বিখ্যাত তাঁত শিল্পীর জন্য বিখ্যাত শুধু তাই নয় দেশের অন্যতম চলনবিল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় সেতু বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু এবং সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাদ এ জেলাকে বিখ্যাত করে তুলেছে এ জেলায় রয়েছে সাতাত্তরটি কলেজ একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এবং দুইটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সিরাজগঞ্জ জেলা অসংখ্য দর্শনীয় স্থানে সমৃদ্ধ চলন বিল বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের একটি বৃহৎ বিল এটি নাটোর সিরাজগঞ্জ এবং পাবনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত এটি মূলত অনেকগুলি ছোট বিলের সমষ্টি সাতচল্লিশটি নদী ও অন্যান্য জলপথ চলন বিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল এবং সমৃদ্ধ জলাভূমি শহর রক্ষাবাদ এটি সিরাজগঞ্জ শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি নান্দনিক দর্শনীয় স্থান বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই কোম্পানি প্রায় তিনশো একত্রিশ কোটি টাকা খরচে এই দুই দশমিক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করেছিল চায়নাবাদ চায়নাবাদ সিরাজগঞ্জ সদর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই চায়নাবাদ যার অপর নাম কোরসবার জিরো থ্রি বঙ্গবন্ধু সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু যমুনা বহুমুখী সেতু বা বঙ্গবন্ধু সেতু বাংলাদেশের যমুনা নদীর উপরে নির্মিত একটি সেতু এই সেতুটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতু যার দৈর্ঘ্য প্রায় চার দশমিক আট কিলোমিটার দুবিল কাটার মহল জমিদার বাড়ি দুবিল কাটার মহল জমিদার বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার দুগুলি ইউনিয়নের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বাগাবাড়ি নদী বন্দর বাগাবাড়ি নদী বন্দর হল বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী বন্দর এটি বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত এটি যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত তাছাড়া শাহাজাদপুর উপজেলার রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি এনায়তপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বাগাবাড়ি মিল্ক বিটা বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তের ইকো পার্ক বাগাবাড়ি বার্জ মাউন্টেন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপত্য ও শিল্পকর্মের নিদর্শন এই জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে ব্যবসা বাণিজ্য ও পিসিএন এই সিরাজগঞ্জ জেলা এখানে কুটির শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি একটি স্পিনিং মিল জুট মিল পুরকিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে এখানে রয়েছে দেশের বিখ্যাত তাঁত শিল্প যা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে শুধু তাই নয় এখানে মিল্ক বিটা রয়েছে যা দেশের দুগ্ধ চাহিদা অনেকাংশে মিটিয়ে থাকে এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক সিরাজগঞ্জ জেলার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নাম সিরাজগঞ্জের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি রয়েছে যারা এই সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান এবং এ জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী আবদুল্লা আল মতি সুচিত্রা সেন এবং হেমন্ত শুক্লা সহ আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ তো ভিউয়ার্স এই ছিল মেরার অফ অ্যাডভেঞ্চারের আজকের আয়োজন ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টস করে জানান আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবস্ক্রাইব করি মেরার অফ অ্যাডভেঞ্চারের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফিজ